മതി അപ്പൊ പുറക്കെ പറയട്ടെ അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് ആ അമ്മക്ക് തന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡെലിവറിയെ വേണ്ട അബോഷൻ ചെയ്തൊക്കെ കളയാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ഓപ്പിൽ നിന്ന് തലറങ്ങി വീണു അവന് കുറച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറിയെന്ന് ആ സമയത്ത് ഹലോ നട്ടൊരു കലാസ്നേഹികളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് നമുക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി കലക്കി കലാശ കൊട്ടാക്കി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ലാസ്റ്റത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അർമാദിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തിരിച്ചു വന്നതും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അർമാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അർമാദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല ജിൽ ജിൻഡാക്കടി ജിൻജിൻഡാക്കടി പിള്ളേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസിന്റെ ഒരു സർവേ ആണ് അങ്ങനെ സർവേ എടുത്ത് സർവേ എടുത്ത് സർവേ എടുത്ത് ലോകത്തില്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥലത്തെത്തി ആക്ച്വലി ഇത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് ഇതിന്റെ കുറച്ചടുത്താണ് അപ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഏറ്റവും വിദൂരമായ സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തി ഗൈസ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഏതൊരു ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം മാഡംസ് ഇനി ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ അപ്പോൾ കാരണം ഇത്രയും ദൂരം ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നു ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു വന്നു കുറേ വീടെടുക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് വീടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജിൽ ജില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കടയ്ക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാം തലേങ്കുത്തി മലനടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വീട് പിന്നെ ചായക്കടയ്ക്ക് ഏതാണ് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും മേടിച്ച് തിന്നു നല്ലപോലെ വെയിലുണ്ടായിരുന്നു വിശന്ന് വല്ല ഞാൻ എല്ലാം വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ നേരം ഇരിക്കണം എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിള്ളേർ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇനി അതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ നാറി ഇത് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ വെറും പൂജ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് മിൽട്ടസ് വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നിന്റെ അടുത്തല്ലേ അവള് പറയട്ടെ ഡ്രഗ് ചോയ്സ് ഓഫ് മാനിയ അയ്യോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതവിടെ പറഞ്ഞത് ബാക്കിൽ എന്തൊരു നൈറ്റ് ഉണങ്ങാൻ ഹൈപ്പർ പ്രഗ്നന്റേഷൻ പക്ഷെ ഹൈപ്പർ പ്രഗ്നന്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി എൻഡോമെട്രിയം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അനുലക്ഷ്മി Denominator of breach presentation. Yay! Jomol ICDs of, uh, full form of ICDs. I will enter the door there. Amir. Nirthu. Average weight gain during pregnancy. 12.5. 5 kg. Okay. Yay! What types of Lokia Bara? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ പൊട്ടിപ്പാലിസായി പൊളിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാന്ന് ചോദിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ തനിക്ക് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ മറക്കാൻ പറ്റും വിഷമമായിരിക്കാം ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും മതി അപ്പോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെത്ത് കെയർ കൊടുക്കുമ്പോ പേടിയൊന്നും തോന്നിട്ടില്ല ആ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും 
തനിക്ക് താൻ കരഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനത്തെ വിഷമം അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇരുട്ട തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഹാപ്പി ആകാം സാഡ് ആകാം ഒരിക്കലും പക്ഷെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എല്ലാരും ഓർമ്മിച്ചു കേട്ട ഇടും പണ്ടത്തെ പറയാൻ പറ്റണത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണേ അപ്പൊ ഉറക്കെ പറയട്ടെ നീ ആയിരുന്ന മുന്നേ എടുത്ത ആളും നിന്റെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് തന്നെ കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞു ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരന് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ 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 അത് വരെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശ്രീക്കുട്ടി നിനക്ക് എന്നാലും ആദ്യ ഒരു ഡെത്ത് കെയർ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ഉണ്ടായ ഫീലിങ്സ് എന്തുവാണ് പറയാത് ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി കണ്ട ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പറയാം സൈക്കാട്രി പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന് ആ അമ്മക്ക് തന്റെ കൊച്ചിനെ വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡെലിവറിയെ വേണ്ട അബോഷൻ ചെയ്തൊക്കെ കളയാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്തിന് ചെയ്യാം നോർമൽ ഡെലിവറി ആയത് കൊണ്ട് സിസറിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കയ്യൊക്കെ മുറിച്ചായാലും പക്ഷെ ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ടീ കെയർ പേഷ്യന്റിന് ഒറ്റക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവര് ഒരുമിച്ച് പോയി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മാത്രം പോയി പാഷ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോഴും ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു അറിയാതെ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റ് നീ ഒറ്റക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി വേറെ ഇനി ഒറ്റക്ക് ഓ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മള് കാല് ചെയ്യുന്ന സർജറി ആണ് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ തിരിയാനും മറിയാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വെരി ഗുഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അടിപൊളി വന്നില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കടയിലാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിക്കിനി നിങ്ങൾക്കിനി ആലോചിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോചിക്കാത്തന്നേ പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓപ്പി ഇന്ന് തലറങ്ങി വീണു അവന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അന്നവിടെ ആ പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ സി പി ആർ കൊടുത്ത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ നീ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരുന്നു സി പി ആർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിന്റെ കൈ വിറക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമം പിന്നീട് വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡെലിവറി നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചു ഓടിച്ച് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ പെയിൻ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവരുടെ റൂമില് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ും കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഈ നഴ്സിങ് പഠിക്കാൻ വന്നതിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഈ പഠി ഇത് വേണ്ട ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പം നമ്മൾ മോശനായിരുന്നാൽ ആരെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിച്ച് കയറാനൊന്നും തോന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതെ വേറെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാരും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലോട്ട് വന്നത് നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഒരുമാതിരി വൈബ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ബസ് വന്നു ബസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ബസ് കയറി ഇനി ബസ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള വൈബോർഡ് വൈബാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതുവഴിയാണ് ഈ ഒരു ഭണ്ഡാരം നമ്മളെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന പള്ളിയൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ബസ്സിനകത്ത് മാഡം എന്തോ ഒരു സാ സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് താഴ്ത്തി പോയി സാധനമല്ല നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനം മാഡംസിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുണ്ട് അവർ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വൈബ് ചെയ്തു സോ എല്ലാ പേരെടുത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ ആകട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിട്ട് തേർഡ് ഇയർ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ ആയിട്ട് ഏത് ഇയർ ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഈ കിടന്ന് കുന്തൽ ചികിൽക്കുന്നത് ഞാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയറും കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ കോളേജ് ലൈഫിലെ ഒരു മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നാല് വയസ്സിനൊക്കെ മൂത്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മൂത്ത പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നിന്നും അഞ്ച് വയസ്സിനും നാല് വയസ്സിനും മൂത്ത പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം ഒരുപോലെ തറകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേനും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഇതുപോലെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ആരെടുത്തും പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഒളി മറയുന്നില്ല എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എതിരാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പയ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ എന്താ പറയുക ഇന്ന് ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപാവലിയുടെ തല ദിവസം അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പിത്തിരി മത്തപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് കുറച്ച് നേരം കണ്ടപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല പോലെ വെയിലത്താണ് എല്ലാവരും പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോസ്റ്റിങ്ങിനെ അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിനകത്തൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല ടയേഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൊളാക്കാനായിട്ട് ആരും വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി പിള്ളേരെ ഒന്നും കാണാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പടക്കോ എന്താന്ന് ഒരു വൈബ് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കോളേജ് വന്നതിന് ശേഷം മാഡംസ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കളിച്ച പിള്ളേരെ പാട്ടിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പോസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്